നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും സന്ദർശിക്കാനുള്ള യാത്രാരേഖയായി ഇനി ആധാർ കാർഡും ഉപയോഗിക്കാം പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കുമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്രാരേഖയായി ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഈ രണ്ട് പ്രായപരിധിക്കും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ആധാർ യാത്രാരേഖയായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കർണാടകത്തിലെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ തമ്മിൽ ഈഗിൾട്ടൺ റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് അടിപിടിയുണ്ടായെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരായ ആനന്ദ് സിംഗും ജെ എൻ ഗണേഷും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അടിപിടിയുണ്ടായെന്നും ഇതിനിടെ കുപ്പികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിയേറ്റ് ഒരാൾ ചികിത്സ തേടിയെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകളാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ടി കെ ശിവകുമാർ പ്രതികരിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും എം എൽ എമാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആഡംബരക്കാർ സമ്മാനിച്ചതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കെയാണ് വാർത്ത പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ബൈരാതി സുരേഷ് സിദ്ധരാമയ്ക്ക് മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ്കാർ സമ്മാനിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളി മന്ത്രി ടി കെ ശിവകുമാർ രംഗത്തെത്തി സിദ്ധരാമയ്ക്ക് കാർ സുരേഷ് സമ്മാനിച്ചതല്ലെന്നും യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തി ബി ജെ പി എം പി സരോജ് പാണ്ഡെ രാഹുൽ പക്വത പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി എ എൻ ഐ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അടുത്തിടെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു പ്രതികരണം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭ എം പിയായ സരോജ് പാണ്ഡെ നേരത്തെ രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശം ഉന്നയിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷവും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാളെ അറിവുള്ള വ്യക്തിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു സരേഷ് പാണ്ഡെ മുമ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ റാഫേൽ നദാൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ രണ്ടാം സീഡായ നദാൽ ചെക്ക് താരം തോമസ് ബെഡിച്ചിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ക്വാർട്ടറിൽ അമേരിക്കയുടെ ഫ്രാൻസിസ് ട്രിയാഫിയാണ് നദാലിന്റെ എതിരാളി ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റും അനായാസം നേടിയ നദാലിന് മൂന്നാം സെറ്റിൽ നന്നായി വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വന്നു ആദ്യ സെറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഗെയിമും വഴങ്ങാതെയായിരുന്നു നദാലിന്റെ വിജയം രണ്ടാം സെറ്റ് ആറ് ഒന്നിന് സ്പാനിഷ് താരം സ്വന്തമാക്കി എന്നാൽ മൂന്നാം സെറ്റിൽ ബെഡിഷ് മികച്ച മത്സരം നൽകി ഒടുവിൽ ടൈ ബ്രേക്കറിൽ ഏഴ് ആറിന് നദാൽ സെറ്റും മത്സരവും സ്വന്തമാക്കി സ്കോർ ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം